டுவெல்த் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவனில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் பார்ட் டூ என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து பின்வரும் சமன்படுத்தான நேரிய சமன்பாடு தொகுப்பை தீர்க்கவும் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க சால்வ் த ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹோமோஜினியஸ் இக்குவேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது செகண்ட் சம் இப்போ ஹோமோஜினியஸ் அப்படின்னா ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் ஜீரோ இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் செட் மட்டும் தான் இருக்கும் அதோட கொயப்ஷன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம சம் போடணும் இதை நம்ம வந்து சொல்யூஷன் இருக்கா அப்படி இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இது சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷனுங்கிறனால எப்போதுமே சொல்யூஷன் இருக்கும் அப்போ சொல்யூஷன் வந்து ட்ரிவியலாக நான் ட்ரிவியலாக அப்படின்னு பார்க்கணும் அதனால் இதில் நம்ம ரெண்டு மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து இதுக்கு ரேங்க் கண்டுபிடிச்சி போகிறது அதனால் இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அக்யூமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏ பார் ஓ அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறோம் என்ன அதாவது கொயப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் கொயப்ஷன்ஸ்லாம் எழுதுகிறோம் டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஏ இது ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் உள்ளதெல்லாம் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கிறதுனால எல்லாமே ஜீரோன்னு வந்துடுது இப்போ இதுக்கு ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறோம் ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் வந்து ஒன்று ஆக்கணும் இந்த இடத்துல ஒன்று வரணும் அப்புறம் இந்த இடம் இதை இடம் இப்போ ட்ரா என்ன பண்ண போகிறோம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம ஒன்று அந்த இடத்துல வந்துடும் அப்புறம் இது எக்லோன் ஃபார்மில் வரணும்னா இந்த இடம் இந்த த்ரீ சர்க்கிள்ஸ் இந்த இடம் இந்த இடம் இந்த இடம் மூணுமே வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அது வந்து எக்லோன் ஃபார்மில் பேர் அப்போது அதுக்கு நம்ம ரேங்க் கண்டுபிடிக்கலாம் மற்ற எலமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் வந்து ஒன் ஆக்கணுங்கிறதுனால இந்த ரெண்டையும் இடத்த மாற்றிக்கிறோம் அப்போது இன்டர்சேஞ்சஸ் எதாவது ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம்னா ஆர் ஒன்னையும் ஆர் டூயும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீ இதுக்கு ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் ஜீரோ இருக்கனால அப்படி எழுதிக்கிறோம் இப்போது ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இயர் என்ட்ரி வந்து ஒன்றாக இருக்கிறோம் ஏன் ஒன்றாக இருக்கிறோம்னா அது மற்றதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக தான் அதனால் இப்போ ஒன்றாக ஆகிடுச்சு இப்போது அதர் இப்போ இந்த இடம் ரெண்டையும் ஜீரோ ஆக்க போகிறோம் எக்லான் ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணுறதுல இது ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு அப்போது இந்த ரெண்டு இடத்தையும் ஜீரோ ஆக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரோ வந்து நம்ம மாற்றம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரோ நம்ம ஆன்சர் வரைக்கும் அதே தான் இப்போ இந்த இடத்த வந்து ஜீரோ ஆக்கணும்னா இதில் டூ இருக்குது அந்த இடத்துலையும் டூ வந்துச்சுன்னா இதுலேருந்து இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஆர் டூ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆர் டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்னை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி அதை நம்ம இதுலேருந்து அதை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஆர் ஒன்னை அப்போது டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இது டூ இது மைனஸ் டூ இது மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் ஒன்றா டூவில் டூ போயிட்டுனா ஜீரோ த்ரீயில் டூ போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஒனில் மைனஸ் பண்ணோம்னா இது ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் ஃபோரில் ஒன்று போயிட்டுனா அப்போ த்ரீ ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் ஜீரோ இருக்கிறனால அதில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை அதே போல் இப்போது இந்த த்ரீ இருக்க இடத்த ஜீரோ ஆகணும்னா இதே எலமெண்ட் இங்கே உள்ள த்ரீ அங்கே இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போது ஆர் த்ரீ என்ன பண்ண போகிறோம் ஆர் த்ரீ தி சிம்பிளைஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்னு த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் அதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ த்ரீ எலமெண்ட்ல போனால் த்ரீ இது மைனஸ் த்ரீ இது த்ரீ எலமெண்ட்ல போனால் மைனஸ் சிக்ஸு இப்போ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுறோம் த்ரீயில் த்ரீ போயிட்டுனா ஜீரோ ஒன் மைனஸ் த்ரீங்கிறது ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடும் இப்போ ஃபோரு அடுத்தது இது த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் அப்போ நைன் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இந்த எலமெண்ட் வந்து ஜீரோ தான் இது செகண்ட் சம் முடிஞ்சு இப்போ தேர்டு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்த ஜீரோ ஆக்க போகிறோம் இந்த இடத்த ஜீரோ ஆக்கிறதுக்கு நம்ம ஆர் டூ ஆர் ஆர் த்ரீ ஆர் டூ மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் ஆர் ஒன்று நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா இது வந்து ஏற்கனவே ஜீரோ ஆனது மறுபடியும் ஒன்றும் ஆகிடும் அதனால் இது ரெண்டே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரோ எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்போ மைனஸ் டூ ரெண்டு ஸ்டெப் முடிச்சிட்டோம்னா ரெண்டு ரோ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம்னா தான் அதை நம்ம மாற்ற வேண்டியதில்லை அதை எழுதிக்கலாம் தேர்ட் ரோ மட்டும் தான் மாற்றணும் இந்த இடத்த ஜீரோ ஆக்கணும்னா இங்கே இருக்கிற ஃ
இப்போ ஃபைவ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஆர் டூ அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா என்ன கிடைக்குது இது மைனஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ சைன் சேஞ்சு டுவெண்ட்டியில் டுவெண்ட்டி போயிட்னா ஜீரோ இப்போ இதுவும் ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ ஃபார்ட்டி ஃபைவில் டுவெல் போயிட்டுனா பேலன்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ கிடைக்குது இது பாருக்கு அப்புறம் உள்ள ஜீரோ அப்போ இதை எடுத்து இங்கே ரிப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் ஜீரோ ஜீரோ தேர்ட்டி த்ரீ ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இதான் எக்லோன் ஃபார்மில் வந்துருச்சு எக்லோன் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து நமக்கு கிடச்சிருது இப்போ இந்த ரேங்க் பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் ரோலையும் ஒரு நம்பர் இருக்கிறதுனால இதுக்கு ரேங்க் ஆஃப் ஏ பார் ஓவுக்கான ரேங்க் வந்து த்ரீ ஏ பார் ஓவுக்கான ரேங்க் வந்து த்ரீ அதே ஏ அதாவது இந்த ஜீரோ ஜீரோ எடுத்துக்காம எடுத்தாலும் அதுக்கும் ரேங்க் வந்து என்ன வரும்னா த்ரீ தான் வரும் அதனால் ரெண்டுமே த்ரீ தான் வருது ஈக்குவலாக இருக்குது ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இது ஹோமோஜினியஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அதே போல் த்ரீயாகவும் இருக்குது அப்போ நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள் அன்னோன் வேரியபிள்ஸ் வந்து த்ரீ இருக்கிறதுனால இது வந்து நம்பர் ஆஃப் அன்னோனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இப்போ திஸ் இஸ் த சிஸ்டம் இஸ் கன்சிஸ்டன் அண்ட் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் த சிஸ்டம் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் த சிஸ்டம் ஹேஸ் த வெளிப்படை இதுவே கிடைக்கும் த சிஸ்டம் சிஸ்டம் ஹேஸ் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன்னா என்ன அப்படின்னா இதுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரிவியல் சொல்யூஷனுங்கிறது நம்ம சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ட்ரிவியல் சொல்யூஷன்னா எப்போதுமே இந்த மாதிரி ஹோமோஜினியஸுக்கு ஜீரோ 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 தான் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஜீரோ ஜீரோன்னு சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணோம்னா ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ள ஜீரோ வந்துடும் அப்படிங்கிறதுனால வெளிப்படை தீர்வு அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஜீரோ மட்டும் தான் இதில் நமக்கு அப்படிங்கிறது எப்போதுமே தெரியணும் அப்போது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இந்த சிஸ்டம் ஹேஸ் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் இந்த ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் ஈஸ் எக்ஸ் ஒய் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது இதுதான் அப்படிங்கிறது நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுறோம் இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு இந்த மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ரேங்க் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கிறோம் இப்போது இதே வந்து ரேங்க் மெத்தட் இல்லாமல் டிட்டர்மினண்ட்டை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி போட போகிறோம் டிட்டர்மினண்ட் மெத்தட் வந்து இந்த சம்மு பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸி இதே இதில் ஃபஸ்ட்டு சம்முக்கு வந்து இந்த டிட்டர்மினண்ட் மெத்தடு கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு கோ டெல்டா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் டெல்டா ஆர் ஏன்னு கூட இதை வச்சுக்கலாம் இப்போது டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் கோயஷன் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் மைனஸ் டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ இதுக்கு டிட்டர்மினண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ 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 இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடும் அப்போ ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீயில் ப்ளஸ் ஒன் போயிடுனா ப்ளஸ் டூ போயிடுனா மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு நைன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் இப்போ இது மைனஸ் டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ என்ன கிடைக்குது மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ கிடைக்குது திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது ஏன்னு வச்சுக்கிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் ரேங்க் ஆஃப் ரேங்க் ஆஃப் கோஎஃபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் ரேங்க் ஆஃப் கோஎஃபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து எவ்வளோது கோஎஃபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் எவ்வளோது அப்படின்னா த்ரீ ரேங்க் ஆஃப் கோஎஃபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் த்ரீ இப்போ ரோ ஆஃப் ஏ வந்து எவ்வளோதுனா த்ரீ அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ பார் ஜீரோவும் த்ரீ தான் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ இதுலேருந்து நம்ம போன சம்மில் உள்ளதை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அப்போ சிஸ்டம் ஈஸ் கன்சிஸ்டன் த சிஸ்டம் ஈஸ் கன்சிஸ்டன் தேர் ஃபோர் இட் ஹேஸ் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் போன சம்மில் உள்ள மாதிரி த சிஸ்டம் ஹேஸ் கன்சிஸ்டன்ட் தேர் ஃபோர் இட் ஹேஸ் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் ட்ரிவியல் சொல்லி அதாவது ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் டிட்டர்மினன்ட்கிறது லாங்காக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து ரேங்கு க்ளோன் ஃபார்மை கண்டுபிடிச்சி போடுறோம் இதில் இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் டிட்டர்மினன்ட்டுங்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறதுனால இந்த மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த சிஸ்டம் வேஸ் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் தட் ஈஸ் த சொல்யூஷன் ஈஸ் த ட்ரிவியல் சொல்யூஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் ஈஸ் எக்ஸ் மா ஒய்க்கமா இசட் கொள்ளிட்டு அதே ஜீரோ 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 இந்த ஜீரோ ஜீரோங்கிறத நம்ம த்ரீ ஈக்குவேஷன்லையும் சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா பேலன்ஸ் ஆகுது அதனால் இது திஸ் இஸ் அ ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் அப்போ ரெண்டு மெத்தட் பார்க்கலாம் இது மெத்தட் நம்பர் டூ ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் நம்ம வந்து
ஈஸியானது தான் அதனால் இதுலேயும் நம்ம ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இது ஃபஸ்ட்டு சம் மெத்தடிலேயே நம்ம போட்டுருக்குறோம் ஆனால் இந்த செகண்ட் மெத்தட் வந்து ரேங்க் வந்து நம்ம டிட்டர்மினண்ட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இதுவும் இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் மிகவும் ஈஸியானது ரெண்டு மெத்தடுமே இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் மிகவும் ஈஸியானது அதனால் ரெண்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்